こんにちは、カオルです。今回は練馬を取り上げたいと思います。皆さんは練馬に対してどんなイメージをお持ちでしょうか近くに住んでない方だとあまり立ち寄る機会がないかもしれません。23区の北西に位置する練馬区は、東京都西東京市や埼玉県新座市などと接しています。マンションなどが立ち並ぶ一方で、畑や公園などの自然も豊か。池袋駅、渋谷駅、新宿駅などへのアクセスにも優れています。古くからの商店街も残り、暮らしやすい地域といえます。今回の動画では、第1弾として、池袋線練馬駅、豊島園、江古田、光が丘などを取り上げたいと思います。第2弾では、石神井公園、大泉学園などを深掘りする予定です。練馬という地名の由来は諸説あります。馬を訓練する「練る」という言葉から練馬に転じたという説粘り気の多い土地という意味の「練り場」が転じたという説などなどそのバリエーションは実に多彩です地名としての練馬が初めて現れるのは室町時代の1477年14世紀中頃に築かれたと考えられている練馬城にその名が付されています練馬城は荒川河口に勢力を持った豊島氏が石神井川に沿いながら領地を拡大した後、石神井城の市場として築いた城です。時代が変わると練馬周辺の支配者は大田市、北条市へと移り変わり、そして徳川の時代を迎えます。江戸時代に入ると練馬は大根、ごぼう、芋といった農作物を江戸市中に供給する農村として重要な役割を担うようになります。特に大根の練馬か練馬の大根かとまで言われた大根の存在感は特筆すべき点でしょう。白首大根の代表種として名を馳せる練馬大根は明治時代以降さらに多く栽培されるようになります。東京の市街地が拡大し練馬大根の需要もさらに増大。次第にたくあん漬けや干し大根に加工されたものも出荷されるようになります。昭和8年初出の吉川英治の時代小説、下等橋由来には、練馬といえば大根の産地なので、ことさら、たくあん漬け問屋とは呼ばない、という一節が登場します。練馬といえば大根、という当時のイメージの強さを示す一節と言えるでしょう。ちなみに肥料は、江戸に暮らす人々の下越え、つまり人糞でした。農家は、お金や野菜などを支払ってまで、ご近所のトイレを汲み取っていたそうです。かつて排泄物は大切な商品だったのです。面白いところは排泄物にもランクがあったこと。食生活に恵まれている大名や大商人の屋敷から出る排泄物は、貧相な長屋から得られた排泄物より高値で取引されていました。栄養が詰まっていると考えられていたのでしょうか。昭和初期まで練馬大根は栽培されていましたが、昭和8年の大干ばつやモザイク病の大発生、食生活の洋風化、都市部拡大による農地減少などが重なり、昭和30年頃から栽培は衰退します。近年ではキャベツが主要な生産物になっています。区内で生産されたキャベツのブランド化も行われています。練馬区の成り立ちにおいて欠かせないのが独立です。大変興味深いことに、練馬区は23区で唯一その始まりを独立と表現している自治体です。一般的に考えて独立は一自治体が用いるにはかなり迫力のある言葉であるように思います。なぜ練馬区はそのような表現を公に用いているのでしょうかまずは大正期まで時を遡りましょう。当時の東京周辺は人口が急激に増えてその規模を広げていた時代でした。それまでの東京15区だけでなく、江原郡、豊玉郡、北都島郡、南足立郡、南葛飾郡の5つの郡を含めた現代の23区と一致する区域が大東京と呼ばれていました。その実態に合わせるように昭和7年に東京35区が成立。その際、15区の平均人口14万人を基準に区分けが行われていました。練馬区があった北都島郡は池袋区、滝野川区、三河島区、大地区、板橋区の5つに分割されます。この時点で練馬区はまだ存在しません。当時の北都島郡は人口約86万人。単純に計算すれば6区に分割されるはずです。
。しかし、練馬や石神井、大泉などは人口が少ない地域でした。東京市も判断に迷ったようで地域広大なりといえども当分のうち特に合して一区となるを適当なりとすと記していますつまり現在の練馬区と板橋区を合わせた地域を板橋区とするしかし面積が広すぎるから将来的な分離を視野に入れるそういった意図のもとで区分けが行われたのですしかし案が公になると現在の練馬区にあたる町村は板橋区に含まれることを拒否。将来の住宅地としての発展する可能性を見据えて、一区となりたいと主張します。しかし、その訴えは聞き届けられず、それらの町村は板橋区に組み込まれることになりました。ただ、面積が広い分、練馬の人々は役所へのアクセスなどで不便さを感じていました。何せ、当時、道路のほとんどは牛馬や馬車も行き交う砂利道。板橋の区役所に行くには2時間おきにしか電車が通らない現在の西武池袋線に乗り、池袋で乗り換えて板橋の駅まで行かなくてはなりませんでした。あまりにも不便なため練馬に支所ができたほどです。そんなこともあり、練馬に暮らす人々の独立への思いが衰えることはありませんでした。練馬警察署に町会長や区会議員、団体代表を集めた練馬区設置規制会を結成するなど、戦時中でさえ独立に向けた動きを見せていました。戦後、GHQ を訪問した際に、独立という言葉を使ったため、練馬が日本から独立すると思われたのか、ピストルを持った米兵に囲まれ、何度も取り調べが来たというエピソードも残されています。練馬の人々は精力的に独立運動を繰り広げていました。住民が議員の人々を半年かけて説得して回り、賛成側の意見を取りまとめたそうです。そして、1947年、昭和22年、ついに練馬区は23番目の特別区として歴史にその名を刻むこととなったのです。1915年、大正4年、現在の西武池袋線にあたる武蔵野鉄道が開通したことも見逃せません。現在の練馬区内には、練馬駅と石神井駅の二駅が設置され、練馬の発展に大きく貢献しています。その後、現在の東武東上線と西武新宿線にあたる東上鉄道と旧西武鉄道が付設されたことも合わせて、練馬は都心郊外の住宅地へと変わっていきました。こちらは武蔵野鉄道の大正末期から昭和前期の沿線名所案内です。都市前園や三宝寺池など現在でも名所として知られるスポットも見受けられますちなみに戦前戦後にかけて都心の人々の糞尿を運ぶ列車が通っていました排泄物の話は避けたくなりますが生活していく上でどうしても向き合わなくてはならない問題です鉄道利用者や沿線住民の方々にとっては匂いなどが大きな負担となっていましたが戦後間もない頃までは化学肥料など滅多に使えなかったので人糞は貴重な肥料でした武蔵野鉄道は都心生活を支える上で大切な役割を担っていたことも間違いないでしょうさて先ほどの図にもあった都市前に話を移しましょう1926年大正15年から2020年まで100年近くにわたり営業を続けていたため楽しい思い出をお持ちの方が幅広い世代にいらっしゃるかと思います実はこの年前先ほど触れた練馬城の跡地に建てられたものだったのですなお「豊島」という名称は室町時代に練馬城を有していた豊島市に由来します豊島園は最初から遊園地だったわけではありませんかつて練馬城の周りは石神井川の水辺が広がる景勝地でした大正15年に藤田義三郎という人物がこの土地を西洋地として購入。その後、庭園化して公開したことが都市前園の始まりです。開園当時の敷地は現在よりも広かったそうです。運動を奨励するという目的があったこともあり、運動場やテニス場、ボート池などを備えていました。最初にお披露目された遊具はウォーターシュート。1927年、昭和2年に開業しました。10人程度のお客さんを乗せた平底ボートが高所から傾斜面を一気に滑り水しぶきを上げて池に着水するアトラクションで船頭さんのジャンプも見ものでした。なんとなく、ああ、あれか
と思い浮かべられるのではないでしょうか。意外に長い歴史があるんですね。こちらは昭和15年のプールの様子です。よく目を凝らすと、ふんどし姿の男性がちらほらと言います。豊島園の経営者は点々と変わり、最終的には現在の西武鉄道にあたる武蔵野鉄道に変わります。昭和19年には太平洋戦争の戦況悪化により一時閉園再度開園したのは戦後の昭和21年です昭和33年には世界初のインドアスキー場が開場します日本初の大型ウォータースライダー世界初の流れるプールを設置するなど豊島園は日本初世界初を冠したアトラクションを次々と世に送り出しましたこちらは昭和54年。昭和60年のプールの光景。どちらもすごい数の人ですね。また、現在ではおなじみのフリーパスを日本で最初に導入したのも実は豊島園なんです。とても先駆的な遊園地だったことが改めてわかります。こちらは1960年代の最寄り駅である豊島園駅です。ワクワクしながらこの駅に降り立ち、豊島園で楽しいひとときを過ごした後、心地よい疲労感に包まれながら帰りの電車に乗ったな。この光景を見ると、そんな思い出を思い出す方も多いのではないでしょうか。続いて、練馬の中心的スポットといえる練馬駅を見ていきましょう。その始まりは、練馬区の独立前、1915年、大正4年、武蔵野鉄道の開通です。1927年、昭和2年には、現、西武豊島線の原型である、豊島線の開業による乗り入れが始まり、存在感をさらに増すようになります。戦後においてもその存在感は変わらず、練馬の市街化を担った大きなファクターであったと言えるでしょう。こちらはおよそ30年後、昭和62年の様子です。時代の流れは感じますが、まだ昭和の気配が漂っています。また、練馬駅といえば、かつては開かずの大踏切を思い起こす方も多いでしょう。豊島園に向かう車と、豊島園方面から来た車の両方が、踏切の前で渋滞を起こしていました。また、右手に見えるフルーツやお得の看板を懐かしく思う方も多いかもしれません。平成13年に池袋線の高架化が完了したことで、今は姿を消した大踏切。便利にはなりましたが、練馬のらしさを象徴する景色が失われたこともまた一つの事実かもしれません。江戸時代の頃、今の北町のあたりにあった練馬区内唯一の宿場町が地域の中心地として栄えていました。現在でも商店街が形成されており、長く地域の発展を担ってきました。しかし、武蔵野鉄道の登場により、練馬区の南側にも商店街が形成されていきます。この写真は昭和31年頃の千川通りの商店街です。こちらは昭和41年頃の千川通りです。右側の大和証券と三井銀行の建物は現在も同じ場所に建っています。続いて光が丘の歴史も辿っていきましょう。光が丘公園の建設が決まったのは戦前の昭和15年。初代天皇とされている神武天皇の即位2600年を記念とした大緑地化計画に端を発しています。しかし、戦時下になると首都防衛のために光が丘公園建設の計画は変更され、昭和18年に陸軍の成り飛行場が建設されます。この写真は建設された年に撮影された成り飛行場内の写真です。搭乗員たちと面会に来た女性たちが撮影されています。昭和19年になると戦況は悪化。日本本土への空襲が本格化していきます。そのため、その年の11月以降、成増飛行場から飛び立つ飛行機は、アメリカの爆撃機 B29 への体当たり攻撃をする、いわゆる特攻が行われました。この写真は出撃する特攻隊員たちの整列の様子です。この戦争では多くの若者たちが命を落としていきました。この写真は終戦後の成増飛行場の写真です。周りにある家や道路の大きさと比較してもかなりの広さだったことがわかります。そして昭和20年、成増飛行場建設から2度目の夏、竹
太平洋戦争は終戦を迎えることになったのですこの写真は終戦後の戦闘機の残骸が散らばっている成増飛行場の様子が映し出されています戦争の悲惨さを感じさせる一枚ですそして終戦から2年が経った昭和22年2年しか使用されなかった成増飛行場は GHQ に接収されることとなりましたそして中流米軍のための宿舎グラントハイツが建設されますグラントハイツのグラントはアメリカ第18代大統領ユリシーズ・シンプソン・グラントの名前にちなんだもの彼は1869年3月4日から1877年3月4日まで大統領を務め、1879年に日本の地を踏んだこともあります。この写真はグラントハイツの上空写真です。先ほどの成松飛行場の写真やグラントハイツの外の建物と比較しても、建物がゆったりと配置されていることがわかります。敷地内にはアメリカ軍家族宿舎だけではなく、学校や教会、劇場、売店などの様々な建築物が建てられ、その数は730棟。居住していたアメリカ軍家族は1200人にもなりました。昭和35年頃から返還運動が活発化。その運動が実を結び、昭和48年9月、グラントハイツは26年ぶりに練馬区へ全面返還されます。そして、グラントハイツの跡地は、光が丘パークタウンと、光が丘公園に姿を変えていきました。この写真は、光が丘公園建設の時に、公園の地下に建設された練馬給水所の建設工事の写真です。この給水所の有効容量は約20万平方立方メートル。25メートルプールに換算すると、800杯に相当する排水池と、総排水ポンプ場を備えた大規模なものでした。また、この光が丘パークタウンと光が丘公園の建設と合わせて都営地下鉄大江戸線の建設が始まり、平成3年に練馬、光が丘間が開通。練馬区には4駅が設置されました。大江戸線という印象的な名称ですが、最初の候補は東京環状線。そしてその愛称として夢もぐらが挙げられていました。しかし、当時の東京都知事石原慎太郎はその路線図を見てなんでこれが環状線なんだとして難色を示したため大江戸線という名称が採用されたという経緯があります当時は結構ニュースになっていましたねこちらは大江戸線の建設工事現場の写真ですこうしてみるとかなり大規模に行っていますねそしてこちらは車両を地上から地下へ搬入している写真です重機を使用して慎重に作業している様子が伝わります。ここからはエコダについても触れていきます。エコダという地名が歴史上に初めて現れるのは、練馬城や石神井城を領有していた豊島氏が、江戸城を築城したことでも有名な大田道館と戦った1477年のエコダ原沼袋の戦いであるとされています。その後、1591年の徳川市の検地町に、江ゴ田村という地名が現れます。その後、中野区側の住民が練馬区の旭ヶ丘周辺を開拓し、農地を整備、移住します。その地が江ゴ田神殿と呼ばれるようになりました。その後、当時は江ゴ田だった場所に駅が設置されたため、江ゴ田駅と名付けられました。こちらは昭和31年の駅舎です。こちらは昭和44年頃の南口周辺の写真ですね。こちらは平成22年の建て替え前、平成20年の南口駅舎です。まだ昭和の匂いが色濃く残っています。こちらは現在の様子です。清潔感のある美しい外観へと生まれ変わっています。練馬区が独立した後、練馬区側と中野区側に、二つのエコダがあっては混乱を招くという論争が持ち上がります。そして昭和35年、住民投票が行われた結果、練馬区のエコダは旭ヶ丘に改名されました。こちらは昭和31年のエコダ駅南口交差点の様子です。左に進むと武蔵大学があるこの道は、学生でいつも賑わっていました。こちらは現在の様子です。道路の流れなどに面影がかすかに残っていますが
昭和のノスタルジーは感じられず、現代に暮らす私たちの日常とも言える風景になっています。こちらは昭和31年のエコダ悠悠ロードです。かつては埼玉道と呼ばれていたそうです。笹竹の飾り付けをされているため、季節はおそらく冬でしょう。こちらは現在の様子です。現在でも800年前に建立された行進灯が祀られており、近所の人たちからのお供え物が並べられています。街並みも駅前交差点と比べると昔の名残が感じられるように思います。かつてエコダには映画館があったことをご存知でしょうか昭和22年11月にエコダ駅前でオープン。学生街の映画館としてエコダ文化の愛称で愛されていましたが、昭和59年にその歴史に幕を閉じています。また、エコダに対してアーティスト、竹内緑郎と旅行カバンによるエコダスケッチに登場するイメージをお持ちの方も多いでしょう。それから、エコダが生んだ偉大な現代日本の文化として、牛丼チェーン店、松屋の存在を挙げないわけにはいきません。1号店が昭和43年に駅前で創業。全店舗を超える松屋の第一歩はここから始まりました。こちらは現在の様子。外観は他の松屋と変わりませんね。ただ、一部店舗限定のメニューが食べられるようです。現在でも店内は、松屋1号店、エコダ店、松屋の歴史はここから始まったという掲示と、松屋の歴史を解説したパネルが展示されています。最後に桜台を見ていきましょう。桜台という地名の誕生は比較的新しく、昭和37年。昭和9年に昭和天皇の誕生を記念した石神井川沿いの桜や昭和4年に大正天皇即位の御大礼記念として植えられた千川上水の桜並木が近くにあったため駅が設置される際に桜台という名称が採用その駅名が地盤整理の際に地名として採用されました先ほどの写真の場所には昭和62年に地元の有志が建てた桜の日が建っています桜台の人々の桜への思いの強さが感じられますこちらは桜台駅北口の様子です正面に見える看板は割烹料理店金鋭閣のものかつて桜台の人たちに愛された人気店でしたこちらは現在の様子ですマクドナルドの看板が目を引きますこれも時代の流れなのでしょうがなんだか寂しい気もしますね南口も見てみましょうこちらは昭和32年の風景を収めた一枚です当時は桜台が東京近郊の住宅地として発展を遂げた時代でしたしかし千川上水の暗渠化や両岸に植えられた桜の伐採など発展というコインの裏側に必ずある一面によって町の姿が変貌を遂げた時代でもありましたこちらは現在の様子です街の姿は確かに変わっています。でも、こうして見比べると、かすかに名残が残っているような気もします。時代は移ろいますが、変わらぬものもあるのかもしれません。また、練馬は数多くのエンターテインメント作品の舞台になっています。タッチなど、足立光る作品には練馬区内の風景がしばしば現れます。また、作品に登場する喫茶店、南風で提供されていたナポリタンは、2020年に閉店した練馬駅近くの喫茶店アンデスのナポリタンにインスピレーションを得ていますアニメ化や実写化されるほどの人気を博したのだめカンタービレも練馬区にある武蔵野音楽大学のエコダキャンパスをモデルとしています他にも「少女ファイト」「4月は君の嘘など他にも数多くの作品が舞台になっています数多くの作品の舞台になっているということはそれだけ練馬という地域が多くの方々に愛されているということなのかもしれませんはいというわけで今回は練馬の第1弾を見てまいりました板橋区から住民運動によって独立した得意な歴史を持つ地域日本初世界初を歌う施設を兼ね備えた豊島園都市農業生活エンターテインメントそのすべてが混然一体となって練馬の個性を作り上げてきたのでしょう港区や渋谷区といった華やかさはないかもしれませんが人間味があって何とも心安らぐ温度感を感じさせる街
それが練馬の魅力なのかもしれませんこの動画がいいなと思われたら高評価、チャンネル登録をお願いしますツイッターでは制作裏話、更新情報をつぶやいていますぜひフォローをお願いします最後までご覧いただきありがとうございました。